Здравствуйте, Ирина. Меня хорошо слышно? А, звук подключается. Угу. Здравствуйте, Ирина. Да, здравствуйте. Слышите меня нормально? Да, 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 да. Хорошо, спасибо. Начнем тогда. Наши... Да, говорите. Угу. Спасибо. Вспомните ситуацию, когда вы поняли, что вашему ребенку нужно изучать вот японский язык. Что происходило в жизни? Ничего, и просто стало интересно. Ну, почему... А, э, ну, у нее так постоянно, вот ей что-то бывает интересно, она просит, и мы как бы начинаем. Потом mm -hmm. где-то что-то интерес пропадает, да, соответственно, она уже переключается на что-то другое. Понятно. А почему вот потребовался именно курс по японскому? Ну, вот, почему выбрали э, японский? Ну, вот в частности, почему меня выбрали? Ну, это же была школа свободных наук. Вот, ей понравилось, как вы преподавали. А можно поподробнее, что понравилось? Я не пойму, в чем суть этого разговора? А... Ну, что, что, что вы хотите вот от меня ну, вот с этим разговором? Что, ну, зачем это? Это какая-то информация? Что вы меня просто сориентируете? Потому что я чуть не пойму. А я хочу улучшить свой курс и хочу лучше понимать своих... Ну, получается, клиентов. Угу. Мне понравилось, как вы находили контакт с ними, как вы ну, смогли ее заинтересовать этим. Ну, я, я не могу это, ну, не знаю, вот просто как понравилось, понравилось. Не могу ничего сказать. Угу. А вот как... Ну, знаете, как вот человек, да, как бы, ну, нравится, симпатичен. Ты общаешься, а бывает вот нет, и все. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. А к, чь, к какому результату вы стремились, почему было так важно решить проблему? Вы, вы немножко, сейчас немножко некорректно, но, наверное, вам нужен другой человек, который бы это интервью проводил. Мы же занимались с вами в школе свободных наук, где были бесплатные занятия. То есть мы же не занимались с вами ну, в платных каких-то, да, я не ставила перед вами, как перед репетитором, каких-то целей. Поэтому, наверное, ну, немножко это вы не мне эти вопросы должны задавать, наверное, а тем клиентам, которые ну, занимались и ставили перед вами определенные задачи. Mm -hmm. А как до этого пробовали учить язык? Я опять же говорю, опять же, ну, некорректно. Она его начала учить с вами в школе свободных наук. Никто его нигде не учил. Uh -huh. а, а вот вспомните, какие фразы именно вот с объявлением ну, вот, помогли вам принять решение заниматься? Вы слышите, что я вам говорю? Я понимаю, что вы подготовили какую-то анкету, да, и вы хотите ее опробовать. Но я вам говорю, я не целевая ваша аудитория. Мы занимались с вами в школе свободных наук, где не было ни объявлений, ни результатов, ничего. Ей просто понравилось с вами заниматься, и она продолжала заниматься до определенного уровня, там, до определенного ну, какого-то там настроения своего. Да? Потом она переключилась на что-то другое. Поэтому ну, вообще вопросы ну, не, не ко мне. Ну, может, ответить, что самое ценное было в курсе? Ее заинтересовало, ей было интересно. Ну, то есть вы смогли, как преподаватель, ее заинтересовать. Это было самое ценное, в принципе. Ну, от того, что она там, ну, как бы, да, она занималась, выучила эти азбуки. 
вот, могла читать, и, ну, как бы ей было интересно. Я считаю, что ну, это большое достижение, потому что, ну, как бы вас как преподавателя, потому что часто бывает, она заходила на другие, там, допустим, курсы ей, не, ну, они ее не заинтересовали. Поэтому я вам говорю, если вам нужны вот ответы на эти вопросы, то вы, наверное, с кем-то со своих клиентов переговорите, ну, которые более соответствуют ситуации. Угу. А насчет занятий мы с вами продолжаем? Вы знаете, я пока ничего вам не могу сказать, потому что как бы сейчас вообще все отпало, она отдыхала, и, в общем, будем думать, что там, как, а вообще будет ли она им заниматься или нет. То есть в данный момент я вам вообще ничего не могу сказать, потому что все вообще сейчас такое подвешенное, она на отдыхе. Угу. Ну, все-таки переделайте а вот, а не аватарку, а эту, как его? М -м? Логотип переделайте все-таки. Если будем заниматься, то переделаем. Я вообще не могу понять, как бы в чем там суть, почему попсикола, что вы решили, что это попсикола, если это французский флаг была идея. Нет, вот посмотрите этикет попсиколы и сравните. Я понимаю, что есть попсикола, как бы, да, но вообще очень много логотипов подобного ну, формата, дизайна, ну, плюс как бы тот же нужен был акцент на на, фран... на французский язык, да, соответственно, японский бело-красный, поэтому это делалось как бы в таком формате, почему волнисто, потому что как бы флаг развивается. Вот что подразумевалось под этой идеей. То есть, если она скажет, буду заниматься, я переделаю, все как бы сделаю. Если нет, ну, то как бы то нет. Ну, а сколько вы берете за свои услуги, вот и так, если... Ну, разработка логотипа – это 500-700 гривен. А в рублях это сколько? Давайте я вам доллары лучше скажу. Это примерно 20 долларов. Вот так получается. Угу. 20-25, ну, в зависимости от сложности, что там как бы хочется, что надо, и тому подобное количество правок. Угу. Понятно. Думаю, так, это, ну, это один логотип имеется в виду, что вот если как бы вот, ну, вы мне говорите, да, э, есть тех задания, я по нему делаю вам, как бы, да, то есть, как бы, ну, вот по этому зданию. Если какие-то ваши правки, то это дополнительно, ну, еще дополнительно и дополнительно оплачивается. Угу. Вот как бы так. Понятно. То есть Марьяна пока отдыхает, да? Ну, да, 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 она отдыхает, потому что как бы они же ну, там, на даче, и, соответственно, как бы я вообще не знаю, то есть, что она будет делать, то есть, ну, как бы будет она дальше заниматься, не будет. В общем, будем решать уже, когда она вернется. Угу. Вот это так. Ну, хорошо, хорошего вам Ладно. вечера. Тоже хорошо да. вам отдохнуть. Да, спасибо. Mm -hmm. До свидания.